Lo vamos a hacer muy rápido, ¿no? Porque yo creo que ha sido una sesión, una jornada muy larga y larga aquí y larga, y larga fuera, ¿no? O sea que vamos a ver cómo, cómo termina el día. A ver, yo por mi parte solo quería dar las gracias en nombre de WC primero a la COE por acogernos en este foro eh, a los más de 40 ponentes, tanto de la Administración como de las empresas, han, han compartido todo lo que conocían de fondos y de las necesidades, que yo creo que ha sido interesante porque han tocado los temas puntuales que, que son necesarios y, por supuesto, a todos los asistentes, ¿no? que ha sido una jornada, como decía, muy larga. Yo, sin embargo, quería cerrar poniendo simplemente dos peticiones encima de la mesa, una a la Administración y otra a las empresas. A las empresas pedirles paciencia. paciencia. No olvidemos que el plan original de la Unión Europea, los fondos tendrían que haber estado asignados todos en diciembre del 23. Ese era el plan. Esta, esta sesión no debería haber tenido lugar nunca con el plan original de la Unión Europea. Ya deberían estar todos los fondos movilizados y trabajando, y no lo están. Por tanto, paciencia. Y paciencia porque nosotros que colaboramos con muchas empresas, eh, realmente el recorrido ha sido muy largo, y la verdad es que también muchas empresas se han caído en el camino, en ese recorrido. Se han caído por falta de recursos, por aburrimiento, por saturación, por incertidumbre, porque cuando lo consigo todo ya no tengo la seguridad porque los materiales llegan tarde, que cumpla los plazos y lo voy a tener que devolver. O sea, hay multitud de circunstancias donde ha habido una cantidad de esfuerzo de las empresas que luego no va a acabar en nada tremendo. Entonces, yo pido ahí paciencia porque todavía hay un recorrido. Y a la Administración también le pido agilidad. Y, y la agilidad que pido a la Administración, pongo como ejemplo de la agilidad, lo hemos visto antes, a Joan y a IDAE. Se ve que IDAE tiene práctica en esto. Por supuesto que ha sido un esfuerzo gigante, ha triplicado su capacidad, pero tiene práctica, lo sabe hacer. Pero hay multitud de áreas de la Administración que es la primera vez que se encontraban con esto. Lo hemos visto y se mencionaba antes en la sesión anterior el, el PERTEBEC, ¿no? He tenido una involucración, una involucración muy directa en ese PERT. PERTEBEC 1 fue literalmente el parto de los montes, pero además con un nivel de imaginación infinita y de complejidad exponencial que aprendimos ya en el PERTEBEC 2. PERTEBEC 2 ya no hay agrupación porque la agrupación era fantástica, pues ya no lo era. A pesar de eso... El PERTE BEC 2 tardó en salir y ahora el PERTE 3 va a tardar en salir. Pero ahí al menos tenemos un equipo de funcionarios que ya más o menos sabe de qué va. Pero nos vamos a otro punto de la administración y están empezando de cero. Cuando ya hay precedentes en otro ministerio donde te coges al funcionario, no sé si se puede hacer, te lo llevas, venga, lo mismo que hiciste allí lo haces. Pues no. Entonces es realmente desesperante y se nos escaparán, se nos escaparán fondos por esa falta de agilidad que es lo que realmente a las empresas las está decepcionando. Nosotros estamos viendo ya muchos rechazos a fondos, fondos adjudicados que dicen yo no me atrevo a, a abordarlos porque no sé si llegaré. Y eso no sale en los números todavía. Lo veremos cuando empiecen y uy, se nos han quedado sin asignar no sé cuántos. Va a ser por eso en una parte importante. Entonces, paciencia. Y yo lo que pido también, tanto a la Administración como a las empresas, que nos uséis a todos en lo que sea necesario. De verdad, lo que queremos es ayudar. El PERTEBEC, que ha sido un caso típico de... A todos le llamamos colaboración público-privada. Ahí no ha habido ni dinero, ni público, ni privado. Ha sido una ayuda de horas y millones de horas en las administraciones, en las empresas, para intentar conciliar intereses, ¿no? Que al final ha, ha, ha producido el, el éxito, pero probablemente año y medio después de lo que debería haber sido, ¿no? Y sin saber todavía cuántas empresas ni siquiera han intentado entrar en ese, en ese PERTE del miedo que ha dado y de la incertidumbre. ¿no? Entonces, yo lo que, lo, la petición es esa, es a las empresas que aún tengan paciencia. Hoy, hoy he estado en una sesión esta mañana, porque ha sido una, un día de muchas actividades, con la subdirectora general, eh, perdón, la, la subgobernadora del Banco de España, con Margarita Delgado, y ha mencionado, paradójicamente ha, ha estado hablando bastante tiempo de los fondos, y dice que el Banco de España todavía no tiene... Eh, idea del impacto que los fondos están generando, pero que ellos ven, no sé si es cierto o no, ven un sesgo de los fondos hacia la empresa, la gran empresa, 
que lo ven positivo en tanto que mejora la productividad, pero a ellos les gustaría que tuviera un sesgo hacia la empresa pequeña para apoyar y ayudar, que era la idea original de la Unión Europea. ¿no? Pero ahí es donde entramos y nos encontramos con esa, esa pared burocrática y administrativa que asusta a las empresas. Por lo tanto, ahí, por eso digo a las empresas paciencia y a la Administración Agilidad y casi a Joan que esa expertise que tiene lo, lo traslade al resto de la Administración en lo que pueda, porque realmente IDAE para nosotros ha sido un ejemplo de agilidad, de conocimiento técnico, necesario también, porque te encuentras que en muchos ministerios no había el conocimiento técnico necesario, porque eran bastante globales. Y, y eso, esa es mi petición, ¿no? Porque todavía tenemos tiempo, pero cada vez menos, cada vez menos. Así que nada más, dar las gracias, eh, disculpas por la petición, pero yo creo que nos tenemos que poner las pilas. Muchas gracias. ¿Sos Alberto? Pues muchas, muchas gracias, Manuel. Bueno, yo eh, empiezo igual que, que, que Manolo, dando las gracias a todos los asistentes, especialmente a los que os habéis quedado a las conclusiones, ¿eh? <risa> eh, que habíamos pedido, pedido que cerraran las puertas, pero, pero no ha sido... No, gracias, ha sido una jornada intensa, yo creo que hablábamos antes si era bueno dividirlo en varias fases, bueno, hemos elegido este formato, yo creo que ha habido una asistencia <coughs> masiva, eh, eh, por supuesto, agradecer a Price el que haya colaborado en esta, en esta jornada. Ya hemos venido colaborando en tema de fondos desde el principio. ¿no? Yo creo que nosotros podemos estar satisfechos con, con el resultado de, de la jornada. ¿eh? Yo empecé en, en, la, en la mesa que, que tuve que presentar, empecé diciendo la importancia... De, de esta jornada por esa colaboración público-privada. Me alegra las palabras de, de Joan ¿no? eh, sobre, sobre esa necesidad que tiene el Gobierno y que tenemos nosotros de, ambos de colaborar, y más en este, en este reto, es un reto de país, es un reto de Estado. ¿eh? Yo creo que, que en eso coincidimos y tenemos que, que trabajar juntos. Eh, es una pena que no lo hayamos hecho desde el principio, eh, pero, pero bueno, yo creo que, que estamos a tiempo. Eh, quedan dos años y pico eh, para la ejecución. No sé si al final habrá una ampliación o no. <coughs> Hay mucho dinero aún por gastar, por adjudicar. Eh, yo creo que, que de esta jornada eh, sacamos, es, para mí esa es una de las primeras conclusiones, otra es también que hemos, hemos sido capaces en las distintas mesas de trasladar a la Administración la situación de los diferentes sectores eh, de, y, y, en, y en temas clave, eh, como, como ha sido la, la industria, la competitividad industrial, la digitalización, el agua, las infraestructuras del agua, el reciclaje, la economía circular, la transición energética. Yo creo que ha habido eh, representantes de, de, de la industria o del tejido que, que han trasladado a la Administración, cuáles son las necesidades. Hay algo que nosotros hemos reconocido, yo creo que es importante en, en, en la mesa anterior eh, y en, yo creo que en otras esta mañana, que, que consideramos que la figura del PERTE ha sido una figura importante a nivel estratégico. Sin embargo, yo creo que todos coincidimos en que ha habido mmm, o siguen habiendo procesos administrativos y trabas para acceso a los fondos, y esto principalmente se nota en las pymes y en los autónomos que nos lo trasladan. Evidentemente, esta mañana se lo hemos trasladado, en cierta manera, al secretario de Estado de, de Economía. Es verdad que, que, que los niveles de ejecución han, han, han acelerado, se han acelerado en los últimos tiempos, pero también ha habido una ralentización, eh, ha habido una falta de transparencia, eh, que, bueno, que se va corrigiendo, y que pensando en positivo, pues indudablemente nosotros, como debemos, es pensar en positivo de cara, de cara al futuro. Es verdaderamente, estos fondos, es una oportunidad para, para todos, para el sector empresarial, eh, para transformarse en esa dirección de la digitalización, de la descarbonización, de lo que es el refuerzo de la industria, eh, y desde luego todos estamos eh, por esa labor. 
Y bueno, eh, yo no tampoco quiero extenderme mucho más, porque yo creo que hemos tenido un día intenso. Yo creo que, que ha, habremos sacado muchas lecciones unos en, un, en unos, en unos eh, términos y otros en otros, eh, en de, dependiendo de las mesas a las que hemos estado atendiendo, pero yo creo que ha sido positivo eh, y ahora hay que indudablemente poner en marcha todo, todo lo que hemos, o sea, todos, todas las, las conclusiones que hemos sacado, las peticiones que decía de paciencia y, de, y por parte de la Administración de un poco más de ímpetu en acelerar y en, y en hacernos más fácil ese acceso a los fondos para el tiempo que, que nos falta de nada. Agradeceros de nuevo vuestra presencia y, y la colaboración de Price. Y esta es, eh, como sabéis, vuestra casa, la casa de las empresas, y, y aquí nos tenéis. Muchas gracias. gracias.